बसमीम् अल्लाम नेक्स्ट टाइम से यूज़ में आएगा कि नेम द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा वाज बोर्न उस जगह का नाम क्या है जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुआ तो वो है ल्यूम्बिनी नेम द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा वाज बोर्न गौतम बुद्धा जो है वो कहाँ पर पैदा हुआ वो है ल्यूम्बिनी एल यू एम बी आई एन आई नेक्स्ट है स्कॉलर अमीर खुसरो स्कॉलर अमीर खुसरो वाज पेट्रॉनिस्ड बाय द रूलर अकबर जो स्कॉलर अमीर खुसरो है वो कि, ए, किसके रूलर का पेट्रॉनिश रहा है वो है अकबर का स्कॉलर अमीर खुसरो वाज पेट्रॉनिस्ड बाय द रूलर अकबर लाइट ईयर लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ मयरिंग डिस्टेंस लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस को मैर करने के लिए एक यूनिट होता है लाइट ईयर इज़ द यूनिट फॉर मयरिंग डिस्टेंस हामर वाज द ग्रेट पोइट ऑफ लैंग्वेज ग्रीक हामर जो है वो यूनानी जुबान का एक बहुत बड़ा पोइट है हामर वाज द ग्रेट पोइट ऑफ ग्रीक लैंग्वेज नेक्स्ट है ऑर्बिस ओ आर बी आई एस ऑर्बिस क्या है ये एक मोबाइल आई हॉस्पिटल है ऑर्बिस एक मोबाइल आई हॉस्पिटल द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन्स टू द वर्ल्ड सिविलाइजेशन हैज़ बीन कोड ऑफ लॉ जो यानी कि रोमन की वर्ल्ड सिविलाइजेशन है उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो है कोड ऑफ लॉस कोड ऑफ लॉस विच कंट्री मैनुफैक्चर द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकोमोटिव तो यह है रशिया रशिया जो है ये सबसे ज़्यादा मैनुफैक्चर करता है नंबर ऑफ लोकोमोटिव मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकोमोटिव ये कहाँ पर मैनुफैक्चर होते हैं रशिया के अंदर अच्छा जी उसके बाद आएगा अच्छा नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द मयरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ ओशन सीज वगैरह तो उसे हम कहते हैं बैती मैट्री विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द मयरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ ओशन सीज वगैरह ओशंस और सीज की डेप्थ को मैर करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है वो है बैथी मीट्री बैथी मीट्री उसका नाम हु इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल फ़ोन फॉर फर्स्ट टाइम इन 1973 1973 के अंदर सबसे पहले मोबाइल फ़ोन मार्टन कॉपर ने इंट्रोड्यूस करवाया 1973 के अंदर सबसे पहले मोबाइल फ़ोन मार्टन कॉपर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया वाट इज़ द हाईएस्ट अर्थ क्वेक सेवर्टी ऑन रिस्टर स्केल रिकॉर्डेड एज सदर्न चिली इन 1960 तो ये हुई थी 9.5 9.5 जो है ये स्केल के ऊपर मैर किया गया था रिस्टर स्केल के ऊपर चिली के अंदर जो 1960 में जलजला आया था इन इन विच सिटी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस वाज ओपन इन 1863 तो ये लंदन के अंदर लंदन जो शहर है यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड रेलवे सर्विस शुरू की गई 1863 के अंदर 1863 में लंदन के अंदर दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम जो है वो खोला गया था अच्छा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज लिंकिंग हांगकांग विद चाइना बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी बिलियन डॉलर्स तो ये है पचपन किलोमीटर का पचपन किलोमीटर का एक यानी कि ब्रिज है जो कि हांगकांग को चाइना के साथ आपस में इन दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है विच स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस अ इफेक्टिव सीगरेट बैलेट इन इलेक्शन इन द मिड नाइनटीन सेंचुरी तो ये है तस्मानिया तस्मानिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है जिसने नाइनटीन सेंचुरी के अंदर सीगरेट बैलेट जो है इलेक्शन का तरीका वो इसने मुतारफ करवाया फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल ऑन दिसंबर 1911 दिसंबर 1911 के अंदर पहला आदमी जो साउथ पोल पर पहुंचा वो था रोनाल्ड एमंडसन फ्रॉम नॉर्वे उसका नाम था रिकॉर्ड एमंडसन यानी कि रोनाल्ड एमंडसन उसका नाम था और उसका ताल्लुक था नॉर्वे से और ये पहला बनता था जो साउथ पोल पहुंचा था दिसंबर 1911 के अंदर उसके बाद आएगा ग्रैनी वोरस एनिमल्स सॉरी यानी कि यहाँ पर आएगा कॉर्नी वोर्स एनिमल्स ग्रैनी वोर्स एनिमल्स आर दोस्ट डेट लिव वन ग्राम एंड ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स चोरी ग्रैनी वोर्स ही आएगा ग्रैनी वोर्स ये वो जानदार होते हैं जो ग्राम और ग्रेन्स जो मुख्तफ किस्म के होते हैं उनके ऊपर ये पाए जाते हैं द एक्ट और प्रोसेस बाई विच एन एलियन इज़ अलाउड टू एन्जॉय द प्रिविलेज ऑफ ए सिटीज़न ऑफ ए कंट्री 
एंड सीजिस टू बी एन एलियन मतलब वो कौन सा एक एक्ट होता है जिसके तहत किसी भी शहरी को उसको यानी कि उस मुल्क में रहने का हक दिया जाता है तो वो है नेचुरलाइजेशन एन ए टी यू आर ए एल आई एस टी आई ओ वन यानी कि किसी भी एलियन को सिटीज़न का दर्जा दिया जाता है वो उसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इस्टेबलिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ये वो सुल्तान है जिन्होंने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन की बुनियाद रखी मोहम्मद बिन तुगलक ये वो सुल्तान है जिन्होंने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन की बुनियाद रखी द वर्ल्ड बिजीएसट इन लैंड वाटर वे दुनिया का मसरूफ तरीन इन लैंड वाटर वे कौन सा है एस टी लॉरेंस दुनिया का मसरूफ तरीन इन लैंड वाटर वे एस टी लॉरेंस है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर बिल्डिंग फॉरेस्ट रिसोर्स टूडे इज़ ओवर फिलिंग ओवर फेलिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर बिल्डिंग फॉरेस्ट रिसोर्स फॉरेस्ट रिसोर्स आज कल क्यों ख़त्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं ओवर फिलिंग की वजह से नेक्स्ट है इन नाइन इलेवन टेररिस्ट अटैक साउथ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यू यॉर्क वॉज हिट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट यानी कि नाइन इलेवन का जब अटैक हुआ तो जो टावर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ वाला उसको किसने हिट किया वो था यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट वन सेवन फाइव ने यूनाइटेड यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट वन सेवन फाइव ने जो साउथ टावर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उसको इसने हिट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकोगनाइज एंड अलाउ इस सिटीज़न टू होल्ड द ड्यूल सिटीज़नशिप ऑफ सिक्सटीन कंट्रीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने सिटीजन्स को इजाज़त देती है कि वो सोलह ममालिक ऐसे हैं जहाँ का वो पासपोर्ट ड्यूल यानी कि नेशनलिटी हासिल कर सकता है लोटस डिस्प्यूट अरोज बिटवीन तुर्की एंड फ्रांस इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स लोटस डिस्प्यूट जो कि तुर्की और फ्रांस के दरमियान है ये कब बना 1926 के अंदर 1926 में द फेमस टेनिस कोर्ट ओथ इज एसोसिएटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन मशहूर टेनिस कोर्ट ओथ किसके साथ एसोसिएट है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ टेनिस कोर्ट ओथ किसके साथ एसोसिएट है ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और कैप्ट इस कॉल्ड आर ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं आर्चीव ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है उसे आर्चीव कहते हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस तो ये है जे एच डोरेंट जे एच डोरेंट जो है ये रेड क्रॉस का फाउंडर है जे एच डोरेंट रेड क्रॉस का फाउंडर है नेक्स्ट है लेजी फेयर लेजी फेयर का मतलब है अपलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट लेजी फेयर का मतलब है अपलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट डेपुटेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स टू दी वॉइस राय लॉर्ड मिंटो टू सीकिंग सेपरेट इलेक्ट्रेट वॉज हेडिड बाय सरागा खान मतलब मुसलमानों का एक वफद जो कि लॉर्ड मिंटो के पास गया लॉर्ड मिंटो टू के पास और इन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए तो इस वफद को कौन हेड कर रहे थे वो थे सरागा खान नेक्स्ट है द हाउस और शेल्टर ऑफ एन स्कीमो इस कार्ड इगलू द हाउस और शेल्टर ऑफ एन स्कीमो इसको हम कहते हैं इगलू एंड द डिवाइन राइट थेरी द डिवाइन राइट थेरी वॉज प्रोपोगेटेड टू रिटेन मोनार्की डिवाइन राइट थेरी जो है ये किसके साथ प्रोपोगेट की जाती है रिटेन मोनार्की के साथ डिवाइन राइट थेरी जो है ये प्रोपोगेट की जाती है रिटेन मोनार्की एस टी डी एस टी डी की एब्रीवेशन क्या क्या बन सकती है यह है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज डॉक्टर ऑफ सेकेंड थियोलॉजी और सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग ये तीनों के तीनों जो एब्रीवेशन हैं ये एस टी डी की एब्रीवेशन इसके साथ हम बना सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ द हाइस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज तो यह है पाउंड पाउंड जो है यानी कि यन डॉलर और मार्क और पाउंड के दरमियान जो पाउंड है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है रुपए के मुकाबले में विश्व ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक्स डिड नॉट बिलोंग टू योगोसलाविया तो यह है एस्टोनिया एस्टोनिया जो है ये वो रिपब्लिक है जो योगोसलाविया के साथ बिलोंग नहीं करता विच आर द फॉलोइंग रिपब्लिक्स डिड नॉट बिलोंग टू योगोसलाविया 
तो ये है इस्टोनिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज अ केमिकल वेपन इन फर्स्ट वर्ल्ड वार तो ये थी मस्टर्ड गैस मस्टर्ड गैस जो है ये एज अ केमिकल वेपन पहली जंग जीम में इस्तेमाल हुआ मस्टर्ड गैस एज अ केमिकल वेपन इसको इस्तेमाल किया गया स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टेक प्लेस इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन ये कहाँ पर हुई जर्मनी और ऑस्ट्रिया में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टेक प्लेस इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया द ऑब्जेक्ट ऑफ द कबीना मिशन कबीना मिशन का मकसद क्या था टू प्रोवाइड इन टर्म गवर्नमेंट एंड सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी काबीना मिशन का ये मकसद था कि एक इन टर्म गवर्नमेंट बनाई जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है उसको तश्कील दिया जाए ये मकसद था काबीना मिशन का What was the official name of Simon Commission, which was appointed by British government in 1927? What is the official name of Simon Commission, uh, which was appointed by British government in 1927? तो इसका official यानी कि मकसद था Commission for Indian Constitutional Reforms. Commission for Indian Constitutional Reforms ये असल नाम था Simon Commission का यानी कि साइमन कमीशन जो कि इंडिया में आया 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसके मकसद था कि कमीशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ पैगोडा लैंड ऑफ पैगोडा किस मुल्क को कहते हैं कंबोडिया को विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ पैगोडा द लैंड ऑफ पैगोडा कहते हैं कम्बोडिया को नेक्स्ट है कल्हारी डेजर्ट कल्हारी डेजर्ट ये कहाँ पर है साउथ अफ्रीका के अंदर कल्हारी डेजर्ट इज़ इन द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका Who was the person behind conversion of East India Company from a trading company into regional power? तो वो थे Lord Cliff. Who was the person behind conversion of East India Company from a trading company into regional power? तो ये था Lord Cliff. Lord Cliff. While functioning, that is the temperature level inside a refrigerator. तो ये है 40 degree Fahrenheit. यानी कि functioning के दौरान रेफ्रिजरेटर का इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है 40 डिग्री फारनहाइट 40 डिग्री फारनहाइट टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर का इनसाइड की तरफ से द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस वॉज डिटोनेटेड इन 1945 पहली न्यूक्लियर डिवाइस जो है जिसका टेस्ट किया गया वो 1945 में पहली न्यूक्लियर डिवाइस जिसका टेस्ट किया गया वो थी 1945 में द जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार टू तो वे वो था हेडकी टोजो हेडकी टोजो जो है ये जापान का प्राइम मिनिस्टर था जब वर्ल्ड वार टू हुई वर्ल्ड वार टू के दौरान हेडकी टोजो जापान का प्राइम मिनिस्टर था हु हैज सेड चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन तो ये बात कही थी वर्ड्स वर्थ ने विलियम वर्ड्स वर्थ ने कहा था चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन नेक्स्ट है द इमीडिएट काज ऑफ आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार का यानी कि क्या वजह बनी कि ये शुरू हुई तो वो था द असैसीनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रेंजिक फर्डिनेट ऑफ ऑस्ट्रिया द असैसीनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रेंजिक फर्डिनेट ऑफ ऑस्ट्रिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसमेंट ऑफ स्टेट यानी कि किसी भी रियासत को बन, बनने के लिए एक इलाका एक गवर्नमेंट पापुलेशन ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं लेकिन मुआरा ज़रूरी नहीं होता सोसाइटी एक इसेंशियल एलिमेंट नहीं है किसी भी सोसाइटी के लिए किसी भी स्टेट के लिए द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का हेड क्वार्टर है न्यू यॉर्क में इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का हेड क्वार्टर है न्यू यॉर्क के अंदर द हाउस ऑफ शेल्टर ऑफ एन अरब इज़ कॉल्ड डॉवर द हाउस ऑफ शेल्टर ऑफ एन अरब किसी अरब की हाउस या शेल्टर को हम क्या कहते हैं डावर द हाउस ऑफ शेल्टर ऑफ एन अरब हम इसको कहते हैं डावर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज काफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं सेंटोस को काफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं सेंटोस को काफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है नेक्स्ट है मोबला बगावत कब हुई ये हुई मालाबार के अंदर मोबला बगावत ब्रोक आउट इन मालाबार मुबला बगावत ब्रोक आउट इन मालाबर फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज मेडिकली असिस्टेड सुसाइड तो ये है नैदरलैंड नैदरलैंड जो है ये वो पहला मुल्क है जिसने मेडिकली सुसाइड को जायज़ करार दिया है नैदरलैंड ये पहला मुल्क है जिसने लीगली मेडिकल यानी कि सुसाइड को जायज़ करार दिया है 
which American president declared that consumer had the right to safety, to be informed, to choose and to hurt. So, this John F. Kennedy ne ye statement declared ki thi. Which American president declared that consumer has the right to safety, to be informed, to choose and to be heard. Next, hai, what is the name of clone of the fast food giant McDonald's? So, this is Ronald. Ronald is a clone that is in McDonald's. It is called Ronald. The East India Company acquired in 1668 the island of Bombay from Portugal. East India Company in 1668 the island of Bombay from Portugal. Bombay se from Portugal. Portugal say. Next, the 11 independent states of the former Soviet Union has assumed the name of Commonwealth of Independent States. The 11 independent states of former Soviet Union, uh, yani ke Soviet Union ki 11 azad riyastoh ne, yani ke koon se chiz unho ne jain ki, unho ne Commonwealth of Independent State ko jain kar liya tha. Next, I the house or shelter of a Zolo tribe. The house or shelter of a Zolo tribe is so we call it Kral, K R W L. The house or shelter of a Zolo tribe, Zolo tribe ko Zolo tribe ke house and shelter ko we call it Kral. Okay, next the North Atlantic Sea Route is regarded as the important international trade route because trade winds help in shipping. North Atlantic Sea Route जो है वो एक बहुत अहम international trade route कहलाया जाता है क्यों? क्योंकि उसकी वजह है trade winds help in shipping. Next है कि Russian Kursk, Russian Kursk nuclear submarine sank on 12 August 2000. Russian Kursk nuclear submarine जो है वो कब डूबी? वो 12 August 2000 को. Who was the first to classify the seven wonders of the ancient world? ने दुनिया के सात अजूबे किसने classify किए? Antipater ने. Antipater ने दुनिया के सात अजूबे जो हैं उनको उसने classify किया. Which among the seven wonders listed by Antipater has survived? तो वो है the clauses of roads. The clauses of roads. Which among the seven wonders listed by Antipater has survived? तो ये है ये तो उसका नाम है the clauses of roads or H O D E S. Next है the Anjanta Caves. The Anjanta Caves are famous for unique wall painting depicting life of Buddha. Anjanta Caves जो है वो किस हवाले से मशहूर हैं क्योंकि वहाँ पर बुद्धा जो है उसकी मशहूर पेंटिंग्स हैं. Unique wall painting depicting life of Buddha. Next है which street is famous for stock exchange market? Uh, stock exchange market के हवाले से कौन सी street famous है तो ये है Wall Street New York के अंदर Wall Street New York के अंदर जो है ये famous है stock exchange market के हवाले से Where is Red Square situated? Red Square Moscow के अंदर है Red Square कहां पर situate है? Moscow के अंदर Red Square कहां पर situate है? Moscow में Who among the following was associated with the freedom struggle of Tanzania? Freedom Struggle of Tanzania के साथ क्या चीज़ associate है, कौन associate है, तो वो है Dr. Julius Nair. Dr. Julius Nair जो है, वो Freedom Struggle of Tanzania के साथ associate है. Dr. Julius Nair जो है, ये Freedom Struggle of Tanzania के साथ associate है. Who among the following is known as Führer? Führer किस को कहते हैं? Hitler को. Who among the following is known as Führer? Führer किस को कहते हैं? Hitler को Führer कहते हैं. Scientific socialism is connected with Karl Marx. Scientific socialism किस के साथ connect है? Karl Marx के साथ. Scientific socialism Karl Marx के साथ associate है. Next है Renaissance. Renaissance took place in Europe in 18th century. Renaissance जो है, इसको हम rebirth of learning भी कहते हैं, ये Europe में 18वीं सदी में आया. Renaissance Europe में 18वीं सदी के अंदर आया. Transfer of foreign fugitive to his home country is ENTENTE, E-N-T-E-N-T-E, मतलब किसी बाहर वाले बंदे को उसके मुलक वापस बिजवा देना, ये टर्म क्या कहलाती है, इसको कहते हैं ENTENTE, the transfer of foreign fugitive to his home country is ENTENTE. Horn of Africa में कौन कौन से उमालिक आते हैं, Horn of Africa में Ethiopia, Dijibuti और Somalia, Horn of Africa में 
ایتھوپیا ڈیجی بوٹی اور سمالیا جو ہیں یہ تینوں ممالک آتے ہیں نیکسٹ ہے ہیملٹ ہیملٹ از اے کلسٹر آف ہاؤسز ان اے ولیج کسی ولیج کے اندر جو ہاؤسز کا ایک کلسٹر ہوتا ہے اس کو ہم ہیملٹ کہتے ہیں ہیملٹ از اے کلسٹر آف ہاؤسز ان اے ولیج وچ کنٹری واز وچ کنٹریز واز انوالوڈ ان ہنڈریڈ ایئر وار ہنڈریڈ ایئر وار میں کون سے ملک تھے انگلینڈ اور فرانس ہنڈریڈ ایئر وار کے اندر انگلینڈ اور فرانس جو ہے یہ ایک یعنی کہ اس کے اندر انکلوڈ تھے ہنڈریڈ ایئر وار کے اندر وچ کنٹری واز ہٹ بائی سائیکلون نارگس کلنگ اوور ون تھرٹی تھری تھاؤزنڈ ان مئی ٹو تھاؤزنڈ ایٹ تو یہ ہے میانمر وچ کنٹری واز ہٹ بائی سائیکلون ان مئی ٹو تھاؤزنڈ ایٹ تو یہ ہے میانمر کے اندر مئی دو ہزار آٹھ میں بہت بڑا سائیکلون آیا دا کنٹری ود منیمم برتھ ریٹ از مکاؤ وہ کون سا ملک ہے جہاں پر سب سے کم برتھ ریٹ ہے تو یہ ہے مکاؤ مکاؤ کے اندر سب سے کم برتھ ریٹ ہے دی وار کریمینلز آف ورلڈ وار ٹو ور پٹ ٹو ٹرائل ان نیورمبرگ این یو آر ای ایم بی یو آر جی دا وار کریمینلز آف ورلڈ وار ٹو ور پٹ ٹو ٹرائل ان نیورمبرگ لائف ایکسپیکٹینسی از ہائیسٹ ان دا ورلڈ ان جاپان لائف ایکسپیکٹینسی از ہائیسٹ ان دا ورلڈ ان جاپان جاپان کے اندر سب سے زیادہ لائف ایکسپیکٹینسی پائی جاتی ہے دا فائیو بگیسٹ کنٹریز اکارڈنگ ٹو پاپولیشن پاپولیشن کے حوالے سے دنیا کے پہلے پانچ ممالک ہیں چائنا انڈیا یو ایس اے انڈونیشیا اور برازیل آبادی کے لحاظ سے دنیا کے پہلے پانچ ممالک ہیں چائنا انڈیا یو ایس اے انڈونیشیا اور برازیل وچ کنٹری پروڈیوس اباؤٹ سیونٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ آف ٹوٹل اٹس الیکٹریسٹی فرام نیوکلیئر انرجی تو یہ ہے لتھوانیا لتھوانیا جو ہے وہ تقریباً سیونٹی نائن پرسینٹ اپنی جو الیکٹریسٹی ہے وہ نیوکلیئر انرجی سے حاصل کرتا ہے لتھوانیا جو ہے یہ وہ ملک ہے جو اپنی تقریباً ایٹی پرسینٹ انرجی جو ہے وہ یعنی کہ الیکٹریسٹی نیوکلیئر انرجی سے یہ حاصل کرتا ہے نیکسٹ ہے این ایس جی این ایس جی نیوکلیئر سپلائر گروپ واس کریٹیڈ ان نائنٹین سیونٹی فور اب اس کے ٹوٹل ممبر ہیں چھیالیس نیوکلیئر سپلائر گروپ کے کتنے ممبر ہیں چھیالیس ممبر ہیں اور اس کو بنایا گیا تھا نائنٹین سیونٹی فور کے اندر اسپن از ون آف دا بگیسٹ سیٹلائٹ ٹی وی نیٹ ورک اسپن کا مطلب کیا ہے انٹرٹینمنٹ اینڈ اسپورٹس پروگرامنگ نیٹ ورک اسپن ای ایس پی این اسپن جو ہے یہ ایک بہت بڑا بگیسٹ سیٹلائٹ ٹی وی نیٹ ورک ہے اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے انٹرٹینمنٹ اینڈ اسپورٹس پروگرامنگ نیٹ ورک نیکسٹ ہے بسائڈ لگژری کارس روڈ سلائٹس از آلسو نون ایز ایرو اسپیس انجن یعنی کہ لگژری کار کے علاوہ رولز رائس جو ہے وہ اور کیا چیز بناتی ہے وہ ایرو اسپیس انجنس بھی بناتے ہیں رولز رائس ایرو اسپیس انجنس بھی بناتے ہیں نیکسٹ ہے تھامس ایلوا ایڈیسن انوینٹیڈ امنگ ادر تھنگس دا لائٹ بلب ٹو مینوفیکچر دا بلب ہی اسٹارٹیڈ اے کمپنی وچ اسٹل ایگزٹ تو یہ ہے جنرل الیکٹرک تھامس ایلوا ایڈیسن نے بلب کے علاوہ ایک کمپنی کی بنیاد بھی رکھی اور اس کمپنی کا نام ہے جنرل الیکٹرک اس کمپنی کا نام ہے جنرل الیکٹرک اس کمپنی کا نام ہے ون آف دا لارجسٹ جاپنیز کار میکرس از نسان وٹ ور نسان کارس کالڈ بفور دا نیم واز چینج سم ٹین ایئرز اگو تو اس کا نام تھا ڈیٹسن ون آف دی لارجسٹ جاپنیز کار میکر از نسان نسان کو یعنی کہ اس کا پرانا نام کیا تھا اس کا پرانا نام تھا ڈیٹسن In 1997, Hong Kong was reverted back to China role. What does Hong Kong mean in the Mediterranean language? Hong Kong کا کیا مطلب بنتا ہے Mediterranean language کے اندر تو یہ ہے a large trading company. Hong Kong کا کیا مطلب بنتا ہے Mediterranean language کے اندر اس کا مطلب بنتا ہے a large trading company. Next time in Britain, which organization is nicknamed EUNT? تو یہ ہے بی بی سی برطانیہ کی وہ آرگنائزیشن جس کو ہم ایونٹی بھی کہتے ہیں اے یو این ٹی وائی آنٹی سوری تو یہ ہے بی بی سی کو ہم آنٹی بھی کہتے ہیں وچ آف دا فالوئنگ بزنس وچ آف دا فالوئنگ بزنس ٹرمس اس ڈرائیڈ فرام دا لیٹن ورڈ میننگ ٹو رول اوور تو یہ ہے کانگلو میریٹ سی او این جی ایل او ایم ای آر ٹی ای کانگلو میریٹ جو ہے یہ وہ بزنس ٹرم ہے جو ڈرائیو کی گئی ہے ٹو رول اوور سے ٹو رول اوور نیکسٹ ہے وچ پایونر انٹرنیشنل ایکسپریس ڈلیوری کمپنی ہیز دی کارپوریٹ آبجیکٹو آف بینگ دیئر فرسٹ 
तो ये है डी एच एल डी एच एल जो है ये एक इंटरनेशनल एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी है जिनका ऑब्जेक्टिव है बींग देयर फर्स्ट नेक्स्ट है कि दिस वॉज ब्रिटिश कॉरपोरेशन वॉज क्रिटिसाइज बाय चर्चल इन 1940 फोर्टी एज द एनिमी विद इन द गेट्स डूइंग मोर हार्म दैन गुड्स तो ये उसने बीबीसी को कहा था एंड द ब्रिटिश कॉरपोरेशन वॉज क्रिटिसाइज बाय चर्चल इन 1940 तो उसने बीबीसी को कहा था चर्चल ने एनिमी विद इन द गेट्स डूइंग मोर हार्म दैन द गुड्स विच अमेरिकन कंपनी मैन्युफैक्चर एफ सिक्सटीन फाइटर जेट्स वो कौन सी अमेरिकन कंपनी है जो एफ सिक्सटीन फाइटर जेट्स बनाती है तो वो है जनरल डायनामिक्स जनरल डायनामिक्स जो है ये वो अमेरिकन कंपनी है जो एफ सिक्सटीन फाइटर जेट्स को तैयार करती है द लेजेंड्री फादर एंड सन पेयर थॉमस वाटसन सर एंड थॉमस वास्टन जे आर हैड इट विच अमेरिकन कंपनी तो वो है आई बी एम आई बी एम जो है ये वो कंपनी है जो फादर और सन यानी कि थॉमस वाटसन और थॉमस वाटसन एस आर थॉमस वाटसन जे आर ये उसको हैड करते थे आई बी एम को नेक्स्ट है विच यू कंपनी वॉज सेट अप बाई एडोल्फ डेसालर एडोल्फ डेसलर ने कौन सी शू कंपनी की बुनियाद रखी वो थी एडिडस ए डी आई डी ए एस एडिडस कंपनी जो है ये वो शू कंपनी है जिसकी बुनियाद एडोल्फ जिसकी बुनियाद रखी थी एडोल्फ डेसलर ने नेक्स्ट है एन बी सी एन बी सी अमेरिकाज नंबर वन टेलीविजन नेटवर्क बिलोंग्स टू जनरल इलेक्ट्रिक एन बी सी अमेरिका की जो नंबर वन इलेक्ट्रिक यानी कि नंबर वन टेलीविजन नेटवर्क है ये बिलोंग करता है जनरल इलेक्ट्रिक से नेम द ऑनर कंपनी ऑफ डी एच एल कोरियर डी एच एल कोरियर के ऑनर का नाम क्या है एयर फ्लाइट लिमिटेड नेम द ऑनर कंपनी ऑफ डी एच एल कोरियर डी एच एल कोरियर की ओनर कंपनी का नाम है एयर फ्लाइट लिमिटेड एयर फ्लाइट लिमिटेड उसका नाम है क्रिप्टोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सीक्रेट राइटिंग क्रिप्टोग्राफी जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है सीक्रेट राइटिंग के साथ क्रिप्टोग्राफी जो है ये ब्रांच है साइंस की जो डील करती है सीक्रेट राइटिंग के साथ नेक्स्ट है नेटो नेटो एस्टेब्लिश हुई 24 मार्च 24 अगस्त 1949 को इसके 28 मेंबर हैं और इसका हेड क्वार्टर है बरोसील्स के अंदर नेटो जो है ये 24 अगस्त 1949 को बनी इसके 28 मेंबर्स हैं और इसका हेड क्वार्टर है ब्रोसील्स के अंदर वट डस ओपेंथोमोलॉजी डील्स विद ओपेंथोमोलॉजी किस के साथ डील करता है आइज़ के साथ वट डस ओपेंथोमोलॉजी डील्स विद तो ये डील करता है आइज़ के साथ वट इज़ बिलीव टू बी द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे छोटा मैमल है सैवी पैगमी शरू सैविस पिगमी श्रीव जो है ये दुनिया का सबसे छोटा मैमल है सैविस पिगमी श्रीव दुनिया का सबसे छोटा मैमल है वट वॉज द फर्स्ट पी सी मेड इन नाइनटीन सेवेंटी इज कार्ड तो उसका नाम था अल्टायर वट वॉज द फर्स्ट पी सी यानी कि पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसको उन्नीस सौ सत्तर में बनाया गया उसका नाम था अल्टायर ए एल टी ए आई आर अल्टायर जो है ये उस पहले पर्सनल कंप्यूटर का नाम था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इस्लामिक वर्ल्ड इज़ उजबाकिस्तान इस्लामी कंट्रीज़ के अंदर वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो है उजबाकिस्तान नेक्स्ट है पालमर पेरेंसोला वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन रेमाइल पालमर पेरेंसोला किसने डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था जॉन रेमाइल ने पालमर पेरेंसोला वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉन रेमाइल नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वन स्टेट बैंक इशूड ट्वेंटी रुपीस नोट बीस रुपए का जो नोट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको कब इशू किया वो तेरह अगस्त 2005 को तेरह अगस्त 2005 को बीस रुपए का जो नोट है उसको इशू किया गया था नेक्स्ट है काशीगर काशीगर इज़ अ फेमस सिटी ऑफ चाइना काशीगर जो है वो मशहूर शहर है चाइना का काशीगर इज अ फेमस सिटी ऑफ चाइना नेक्स्ट है इंडिगो इंडिगो इज़ आ ट्री इन इंडिया इंडिगो एक दरख्त का नाम है इंडिया के अंदर इंडिगो इज़ आ ट्री नेम इन इंडिया जनेवा कन्वेंशन वॉज अबाउट प्रिजनर्स ऑफ वार्स एंड रूल्स ऑफ वार्स हेल्ड इन 1949 जनेवा कन्वेंशन जो है वो जंगी कैदी और जंग के असूलों के ऊपर उसको यानी कि बनाया गया था जनेवा एकॉर्ड को या जनेवा कन्वेंशन को और ये 1949 में हुई जनेवा कन्वेंशन 1949 में हुई नेक्स्ट है द मोंटे वीडियो 
द मोन्टे वीडियो कन्वेंशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट अडोप्टड इन नाइनटीन थर्टी थ्री मोन्टे वीडियो कन्वेंशन जो है जो कि स्टेट की राइट्स और ड्यूटीज़ के ऊपर था वो नाइनटीन थर्टी थ्री के अंदर आई नाइनटीन थर्टी थ्री के अंदर मोन्टे वीडियो कन्वेंशन हुआ नेक्स्ट है मिनरल्स एंड रिसोर्स ऑफ हाई सीज और ओपन सीज आर कॉल्ड कॉमन हेरीटेज ऑफ मैन काइंड मिनरल्स एंड रिसोर्स ऑफ हाई सीज एंड ओपन सीज मतलब समंदरों के अंदर जो मिनरल्स और रिसोर्स होते हैं उनको हम कॉमन हेरीटेज ऑफ मैन काइंड कहते हैं नेक्स्ट है कि सूज कैनाल कन्वेंशन सूज कैनाल कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन एटीन एटी एट सूज कैनाल कन्वेंशन जो है वो एटीन एटी एट में हुई नेक्स्ट है कि हिरस मिलार ड्राफ्ट हिरस मिलार ड्राफ्ट वॉज एडोप्टिड ऑन ट्वेंटी एट अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन इट वॉज अबाउट लीग ऑफ नेशन हिरस मिलर ड्राफ्ट जो है उसको अट्ठाईस अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस को अडोप्ट किया गया और ये लीग ऑफ नेशन के रिलेटेड था नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन वर्ल्ड सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस जो है वो रशिया के अंदर प्रोड्यूस होती है सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पूरी दुनिया में रशिया के अंदर प्रोड्यूस होती है द शॉर्टेस्ट डे ऑफ ईच ईयर इन नॉर्दर्न हेमिसफियर इज ट्वेंटी टू दिसंबर हर साल बाईस दिसंबर का जो दिन होता है वो शॉर्टेस्ट डे होता है बाईस दिसंबर का जो दिन होता है नॉर्दर्न हेमिसफियर में शॉर्टेस्ट डे कंसिडर होता है अच्छा जी उसके बाद है अंग सन सूखी अंग सन सूखी जो है वो म्यांमार की लीडर थी अंग सन सूखी म्यांमार की जो है वो लीडर थी द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईच ईयर इन नॉर्दर्न हेमिसफियर इज 21 जून लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईच ईयर इन नॉर्दर्न हेमिसफियर नॉर्दर्न हेमिसफियर में सबसे लंबा जो दिन होता है वो होता है इक्कीस जून का द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईच ईयर इन नॉर्दर्न हेमिसफियर इज ट्वेंटी जून नेक्स्ट है बंगे पाल जबरील ज़रब कलीम ज़बूर अजम और रमोज बेखुदी आर द बुक्स ऑफ लामा इकबाल ये सारी की सारी किताबें जो हैं ये लामा इकबाल की हैं अच्छा जी उसके बाद है भूटान बिकेम एज प्रोटेक्ट्रेट स्टेट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन फोटी नाइन भूटान जो है वो एज अ प्रोटेक्ट्रेट स्टेट ऑफ इंडिया बन गई नाइनटीन फोटी नाइन में भूटान बिकेम एज प्रोटेक्ट्रेट स्टेट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन फोटी नाइन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज बिल्ड इन टू वन फोटीन बी सी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो दो सौ चौदह बी सी के अंदर उसको बनाया गया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दो सौ चौदह बी सी के अंदर उसको बनाया गया नेक्स्ट है कि सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट पेनसोला ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है लोकेटेड ऑलमोस्ट इन देंटर ऑफ द वर्ल्ड सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पेनसोला है और ये बिल्कुल समंदर के यानी कि सॉरी बिल्कुल दुनिया के करीब वाक़ है नेक्स्ट है मोनरियो डॉक्ट्राइन वॉज औरिजिनेटेड बाई यू एस प्रेजिडेंट मोनरियो ऑन टू दिसंबर एटीन ट्वेंटी थ्री मोनरियो डॉक्ट्राइन जो है वो औरिजिनेट हुई थी वो उसको औरिजिनेट किया था यू एस प्रेजिडेंट ने और वो औरिजिनेट हुई थी दो दिसंबर एटीन ट्वेंटी थ्री को मोन्ट्री डॉक्ट्राइन 1823 को प्रोड्यूस हुई नेक्स्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्राई मिल्क द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्राई मिल्क इन द वर्ल्ड इज नैदरलैंड सबसे ज़्यादा जो ड्राई मिल्क है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है नैदरलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा ड्राई मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो नैदरलैंड में होता है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड इज जापान जापान का जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा कारें प्रोड्यूस करता है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड इज जापान द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द वर्ल्ड इज यू एस यू एस जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है यू एस ए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है द फेमस बुक जिनाह ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय स्टैनले वॉलपर्ट जिनाह ऑफ पाकिस्तान ये बुक लिखी है स्टैनले वॉलपर्ट ने जिनाह ऑफ पाकिस्तान इस बुक को लिखा है स्टैनले वॉलपर्ट ने द फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये बुक लिखी है चार्लिस डार्वन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस बुक को लिखा है चार्लिस डार्वन ने यू एस ए की पचास स्टेट्स हैं यू एस ए कंसिस्ट ऑफ फिफ्टी स्टेट्स द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ एशिया इज नाइकी दुनिया सॉरी एशिया की सबसे बड़ी जो स्टॉक मार्केट है वो है नाइकी एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है नाइकी प्राइड एंड प्रिजुडाइस वॉज रिटन बाई जेन आस्टन प्राइड एंड प्रिजुडाइस 
ये बुक किसने लिखी है जेन ऑस्टन ने द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज एडोप्टिड ऑन टेन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी एट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक के ऊपर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को कब एडोप्ट किया गया दस दिसंबर उन्नीस को दस दिसंबर नाइनटीन पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी इज़ अ सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स सॉवरनिटी सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी इज द सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स सॉवरनिटी सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द लीडिंग वर्ल्ड बैंकिंग सेंटर इज द लीडिंग वर्ल्ड बैंकिंग सेंटर इज ज्यूरिक यानी कि वर्ल्ड बैंकिंग का जो सेंटर है उसको लीड करता है ज्यूरिक अच्छा जी नेक्स्ट ट्रिपल के ट्रिपल के इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेड अगेंस्ट ब्लैक रेस इन यू एस ए ट्रिपल के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के खिलाफ बन, बनाई गई थी ब्लैक रेस के लिए यानी कि मेड अगेंस्ट ब्लैक रेस इन यू एस ए नेक्स्ट है कि सन न्यूज़ पेपर इज रिलेटेड टू ब्रिटिश सन न्यूज़ पेपर जो है वो ब्रिटिश के अंदर है सन न्यूज़ पेपर इज़ रिलेटेड टू ब्रिटिश हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट तो ये है लॉर्ड सिन्हा लॉर्ड सिन्हा जो है वो पहले इंडियन है जो कि गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट बने थे गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट नेक्स्ट है कि स्फिगमो मैनोमीटर स्फिगमो मैनोमीटर इज यूज टू मैर ब्लड प्रेशर स्फिगमो मैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर को मैर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 280 एटी आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 280 एटी आर्टिकल्स हैं चांसलर इज द हेड ऑफ द स्टेट इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया चांसलर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है जर्मनी में भी और ऑस्ट्रिया यानी कि इन दोनों ममालिक के अंदर चांसलर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है नेक्स्ट है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के अंदर आज़ाद हुआ फर्स्ट अक्टूबर 1949 को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फर्स्ट अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड इनमें से ज़्यादा वैल्यूएबल कौन सा है कोका कोला कोका कोला जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड है कोका कोला मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड है नेक्स्ट है एन ए एस डी ए एन ए एस डी ए इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ जापान एन ए एस डी ए ये एक स्पेस एजेंसी है जापान की नेक्स्ट है नामा एन ए एम ए नामा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ नाइजीरिया नामा जो है ये स्पेस एजेंसी है नाइजीरिया की नामा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ नाइजीरिया द यू एस एस आर ऑफिशियली ब्रोक अप ऑन दिसंबर ट्वेंटी फोर नाइनटीन नाइन्टी वन यू एस एस आर जो है वो टूट गया था नाइनटीन नाइन्टी वन को यू एस एस आर चौबीस दिसंबर नाइनटीन नाइन्टी वन को टूट गया था नेक्स्ट है डव डव इज़ द सिंबल ऑफ पीस डव जो है वो सिंबल है पीस का अच्छा जी नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है इसकी हाइट है 152 फीट 152 फीट स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है और ये न्यूयॉर्क के अंदर है और ये फ्रांस की तरफ से दिया गया था नेक्स्ट है रिनाइस वॉज मूवमेंट ऑफ डैश इन यूरोप इन सिक्सटीन सेंचुरी रिनाइस जो है वो एक मूवमेंट थी वो मूवमेंट थी कल्चर के हवाले से साइंस के हवाले से आर्ट और लिटरेचर के हवाले से यानी कि ये तमाम की तमाम चीज़ों के हवाले से रिनाइस जो है वो एक मूवमेंट थी यूरोप के अंदर जो कि सिक्सटीन सेंचुरी में शुरू हुई नेक्स्ट है नेम द मदर फूड कंपनी ऑफ के एफ सी एंड पिज़्ज़ा हट तो ये है यम ब्रांड्स इन कॉरपोरेशन यम ब्रांड्स इन कॉरपोरेशन जो है ये वो मदर फूड कंपनी है जो कि के एफ सी और पिज़्ज़ा हट के लिए मदर फूड कंपनी है नेक्स्ट है फर्स्ट यूरोपियन टू विज़िट चाइना वॉज मार्को पोलो पहला यूरोपियन जिसने चाइना का विज़िट किया वो था मार्को पोलो पहला यूरोपियन जिसने चाइना का विज़िट किया उसका नाम था मार्को पोलो द ओल्डेस्ट इरा इज़ बुद्धिस्ट इरा द ओल्डेस्ट इरा यानी कि सबसे ओल्डेस्ट जो इरा है वो कौन सा है वो है बुद्धिस्ट इरा द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर मैनुफैक्चरिंग कंपनी इज़ आई बी एम दुनिया की सबसे बड़ी जो मैनुफैक्चरिंग कंपनी है कंप्यूटर की मैनुफैक्चरिंग कंपनी वो है आई बी एम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर मैनुफैक्चरिंग कंपनी इज़ आई बी एम नेक्स्ट है क्लियो पैट्रा 
and Caesar was convinced by Giothi. Cleopatra and Caesar was convinced by Giothi. Next, the, the snow on the mountains does not melt all at once when it is heated by the sun because it reflects most of the heat from the sun. Here we are saying that the snow on the mountains melt on the mountains, although the sun is directly on the heat of the sun. So this means that the snow वहाँ पर जो होती है स्नो वो उस सन की हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है जिसकी वजह से हीट उसके ऊपर असर अंदाज नहीं होती विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट तो इसका आंसर है क्वार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट इनमें से कौन सा वो सबसे छोटा पार्ट है मैटर का जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो वो है क्वार्क नेक्स्ट है ट्रैकोमा ट्रैकोमा इज द डिजीज ऑफ आई Trachoma जो है वो आंखों की बीमारी है Trachoma is the disease of eye. Sodium deflation occurs in excessive sweating and cannot be corrected by drinking water alone. When uncorrected, it may lead to measles, cramps, loss of energy, fatigue and faintness. Sodium deflation occurs in excessive sweating and cannot be corrected by drinking water alone. यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जब हमें पसीना आता है तो उसके अंदर जो है हमारा सोडियम जो है उस उसकी भी कमी हो जाती है और सिर्फ पानी पीने से उसको पूरा नहीं किया जा सकता तो इसका सही आंसर है कि अगर इस चीज़ की हमें कमी हो जाए तो हमें मसल्स की और एन, एनर्जी की यानी कि मसल्स की बीमारी हो सकती है हमें थकावट हो सकती है फेंटनेस हो सकती है इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं दी हर्ट ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग वेट अबाउट थ्री हंड्रेड The height of normal human adult human beings weight about 300 ग्राम मतलब एक आम आदमी का जो उसके दिल का वज़न होता है वो 300 सौ ग्राम तक होता है नेक्स्ट है एज द अमाउंट ऑफ क्ले इन द सॉइल इनक्रीजिज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इनक्रीज एज द अमाउंट ऑफ क्ले इन सॉइल इनक्रीज के किसी भी ज़मीन के अंदर जब कले की अमाउंट बढ़ जाती है तो उस ज़मीन की वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन आयरन हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन आयरन नेक्स्ट है अमाइनो एसड्स और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसड जो होते हैं वो प्रोटीनस की ही प्रोडक्ट्स होती हैं अमाइनो एसड्स और ए प्रोटीन ऑफ द डाइजेशन और ए प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ किलो कैलरीज ऑफ एनर्जी तो ये है मारग्रेन एम ए आर जी ए आर आई यानी मारग्रेन जो होती है ये वो एक एडिबल एनर्जी होती है या एक एडिबल फूड होती है कि जो किलो कैलरीज की एनर्जी जिसमें सबसे ज़्यादा होती है और उसका नाम होता है मारग्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट कुरेक्टेड तो इसका आंसर यहाँ पर सही नहीं होगा शायद अर्थ क्रस्ट हैव द एबंडेंट रिजर्व्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड एलुमिनियम अर्थ क्रस्ट जो होती है उसके ऊपर ज़्यादातर किस चीज़ की यानी कि मकदार पाई जाती है उस पर सिलिकॉन ऑक्सीजन और एलुमिनियम ज़्यादा मकदार में पाई जाती है अर्थ क्रस्ट जो होती है उसमें ये तीन चीज़ें ज़्यादा मकदार में पाई जाती हैं नेक्स्ट है डायनामो इज़ अ डिवाइस डैट कन्वर्ट मकैनिकल एनर्जी इंटू अलेक्ट्रिकल एनर्जी डायनामो एक डिवाइस होती है जो मकैनिकल एनर्जी को अलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है डायनामो इज़ अ डिवाइस डैट कन्वर्ट्स मकैनिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट फ्राम द सन इज़ रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रो रेडिएशन हीट फ्राम द सन इज़ रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रो रेडिएशन यानी कि ज़मीन जो है वो सूरज से जो हीट अगर एब्जॉर्ब करती है वो रेडिएशन के जरिए उसको एब्जॉर्ब करती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एक्सटेंसिवली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये होता है सिलिकॉन सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पाया जाता है सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती हैं उनमें पाया जाता है जॉन वॉकर जॉन वॉकर इन्वेंटिड सेफ्टी मैच जॉन वॉकर जो है उसने सेफ्टी मैचिस को इन्वेंट किया जॉन वॉकर ने सेफ्टी मैच को इन्वेंट किया द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रेमर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज सेसमोग्राफ ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जिसके जरिए ज़मीन के अंदर होने वाली जो हरकतें होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है तो वो होता है सेसमोग्राफ सेसमोग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस इनमें से जो क्लोरिन है वो एक गैस है 
क्लोरीन जो है वो एक गैस है द मटीरियल यूज फॉर ब्लीचिंग पेपर पल्प इज सोडियम द मटीरियल यूज फॉर ब्लीचिंग पेपर पल्प ब्लीचिंग पेपर पल्प के लिए जो मटीरियल इस्तेमाल होता है वो होता है सोडियम नाइट्रोजन इज प्रिपेयर इन द लेबॉर्ट्री बाई हीटिंग नाइट्रोजन जो होता है वो लेबॉर्ट्री में किस तरह प्रिपेयर होता है वो प्रिपेयर होता है द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट नाइट्रोजन जो होता है वो लेबॉर्ट्री में अब किस तरह बनता है जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है उसके ज़रिए नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है टाइम ट्रेवल्स बिटवीन टू बीट्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट तो वो होता है वन सेकेंड मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन जो हार्ट होता है उसको बीट करने के लिए उसकी दो बीट्स के दरमियान जो वक़्त होता है वो वन सेकेंड का होता है नेक्स्ट है वाट इज़ आ थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट क्या चीज़ होती है थर्मोस्टेट आ डिवाइस यूज टू मेनटेन अ कॉन्सटेंट टम्परेचर ऑफ ए वाटर बाथ आर एन ओवन थर्मोस्टेट हमें पता है कि जो मतलब किसी भी टम्परेचर को मेनटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है नर्व सेल ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल जो होता है वो होता है नर्व सेल फैट इज़ डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन फैट जो फैट जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है द प्लांट विच बियर्स फ्रूट ऑनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम तो वो होता है बनाना बनाना जो होता है ये वो पौधा होता है जो अपनी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा फल को बनाता है द प्लांट विच बियर्स फ्रूट ऑनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम बनाना जो होता है वो अपनी लाइफ टाइम में एक ही मरतबा फल जो है वो सपोर्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन सॉलिड दैन इन लिक्विड बिकॉज द सॉलिड्स हैव हाई इलास्टिसिटी स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन सॉलिड्स दैन इन लिक्विड्स जो यानी कि साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है और लिक्विड में ज़्यादा नहीं होती तो उसकी वजह ये होती है सॉलिड्स हैव हाई इलास्टिसिटी सॉलिड की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है रेमबो इज़ प्रोड्यूस्ड बाई टीनी रेन ड्राप्स सस्पेंडेड इन फ्रंट ऑफ सन रेज एज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन एंड डिस्परियन रेमबो इज प्रोड्यूस्ड बाय टीनी रेन ड्राफ्स सस्पेंडेड इन फ्रंट ऑफ सन रेज एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन एंड डिस्परियन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन यानी कि ये तमाम चीज़ें यानी कि कंट्रीब्यूट uh, करती हैं पोल्यूशन में मतलब थर्मल पावर भी और ऑटोमोबाइल्स भी और न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सारी जी चीज़ें जो हैं वो पोल्यूशन को पैदा करती हैं जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो होता है जो पानी के ज़रिए बिजली पैदा होती है वो पोल्यूशन पैदा नहीं करता दी हारमोन डेट इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आफ्टर शॉक इन अ पर्सन तो ये होती है एड्रीनालिन एड्रीनालिन एक ऐसा हारमोन होता है कि जो मतलब इंसान की हार्ट बीट को और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है आफ्टर शॉक के बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन कीपिंग द कोलेस्ट्रोल लेवल डाउन तो ये होता है गार्लिक यानी कि लहसन जो होता है ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे कस्ट्रोल लेवल को डाउन रखने के लिए हेल्पफुल साबित होती है द एंटीबायोटिक पिंसलिन इज़ अपटेन फ्राम फंगस एंटीबायोटिक पिंसलिन जो होती है वो फंगस से हासिल होती है एंटीबायोटिक पिंसलिन जो है वो फंगस से हासिल होती है एक्स रेस एंड गैमा रेस आर एबल टू डिस्ट्रॉय द लिविंग टिश्यू बाई द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एक्स रेज और गैमा रेज जो होती हैं वो हमारे लिविंग टिश्यूज़ को ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के ज़रिए डिस्ट्रॉय करती हैं एक्स रेज और गैमा रेज हमारे लिविंग टिश्यूज़ को ऑक्सीडेशन के ज़रिए डिस्ट्रॉय करती हैं नेक्स्ट है बगैजी बगैजी अब बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर बगैजी जो है ये एक बाई प्रोडक्ट है शुगर मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो कि इस्तेमाल होता है पेपर की प्रोडक्शन के लिए पेपर की प्रोडक्शन में ये इस्तेमाल होता है ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोवाइड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड तो ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्स सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल वॉज डिवाइज बाई सेल्सियस तो ये है सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड जो है उसको सेल्सियस में भी लिखा जाता है या कहा जाता है सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव तो ये है सोडियम बेंजोवेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर क्या चीज़ इस्तेमाल होती है तो यह है सोडियम बेंजोवेट 
सोडियम बेंजोवेट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है मदरज मिल्क इज प्रेफर टू काउज मिल्क बिकॉज इट कंटेन लेस फैट एंड लेस लिपड जो एक माँ का दूध होता है वो गाय के दूध से ज़्यादा प्रेफर रखता है उसकी वजह ये होती है कि उस दूध के अंदर फैट्स भी कम होती हैं और लिपड्स भी कम मकदार में होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन ब्यूटेन एंड प्रोपेन जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जिसको एल पी जी कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मीथेन ब्यूटेन और प्रोपेन की मकदार होती है नेक्स्ट है नॉन स्टिक किचन वेयर इस कोटेड विद टेफलोन नॉन स्टिक किचन वेयर जो होते हैं वो किस चीज़ के कोटेड होते हैं वो होते हैं टेफलोन से टेफलोन के जरिए वो यानी कि टेफलोन के बने होते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कोरेक्ट तो इसमें है कि ऑल स्टील्स आर मैग्नेटिक ये बात बिल्कुल गलत है तमाम स्टील जो हैं वो मैग्नेटिक नहीं होती और ये चीज़ यानी कि मतलब आर स्टील्स आर मैग्नेटिक ये बात गलत है बल्कि कुछ स्टील्स मैग्नेटिक होती हैं कुछ नहीं होती विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड कॉमन इन ग्लास सीमेंट चाइना क्ले एंड क्वार्ट्स तो ये है सिलिकॉन सिलिकॉन जो है ये इन तमाम चीज़ों या इन तमाम ये एलिमेंट जो है वो इन तमाम चीज़ों में पाया जाता है जो मतलब ग्लास में सीमेंट में चाइना क्ले में और क्वार्ट्स में नेक्स्ट है कि वन मिल्क इज चर्न द क्रीम सेपरेटेड फ्राम इट ड्यू टू सेंट्री फ्यूगल फोर्सिस मतलब वो ये ये कह रहा है कि जब हम किसी दूध को हिलाते हैं तो उसके अंदर से जो क्रीम है वो अलग हो जाती है तो वो किस अमल के ज़रिए होती है वो सेंट्री फ्यूगल फोर्सिस के ज़रिए हम उसको अलग करते हैं द एसिड कॉमनली प्रजेंट इन लेमन एंड ग्रेप फ्रूट इस टार्टारिक एसिड वो एसिड जो यानी कि लेमन के अंदर और ग्रेप फ्रूट के अंदर पाया जाता है वो होता है टार्टारिक एसिड ऐसा एसिड जो लेमन और ग्रेप फ्रूट में होता है वो होता है टार्टारिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन ऑन क्लॉथ तो ये है ऑगजॉलिक एसिड सोल्यूशन अगजाली के सर सोल्यूशन जो होता है वो रस्ट स्टेन जो होती हैं कपड़ों से उनको रिमूव करता है अगजाली के सर सोल्यूशन रस्ट स्टेन जो होती है क्लॉदिस के ऊपर उनको रिमूव करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाय तो जो ब्रॉन्जे होता है ये एक अलाय होता है ब्रॉन्जे एक अलाय है द प्रोटीन कॉन्टेंट इन वीट इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व परसेंट जो यानी कि गंदम के अंदर जो प्रोटीन होती है वो तकरीबन बारह परसेंट होती है गंदम के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो बारह परसेंट होती है विच आर द फॉलोइंग इज एन अलाय तो ये है ब्रॉन्जे ब्रॉन्जे जो है ये एक अलाय है ब्रॉन्जे एक अलाय है विच आर द फॉलोइंग ह्यूमन बोन इज द नी बोन तो ये है पैटेला पैटले पैटेला जो है ये एक नी बोन है पैटेला एक नी बोन है द रॉ मटीरियल यूज फॉर मैनुफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सीमेंट तो ये है लाइम स्टोन लाइम स्टोन जो है ये एक रॉ मटीरियल है जो कि इस्तेमाल होता है ग्लास और सीमेंट को मैनुफैक्चर करने के लिए लाइम स्टोन एक मटीरियल है जो कि इस्तेमाल होता है ग्लास और सीमेंट को मैनुफैक्चरिंग करने के लिए द सेफ्टी फ्यूज शुड है जो सेफ्टी फ्यूज होता है उसके अंदर हाई रजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है द सेफ्टी फ्यूज शुड हैव हाई रजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इन द माइक्रोफोन यूज इन द पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक्रोफोन के अंदर जो कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम इस्तेमाल होता है साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स माइक्रोफोन जो होता है जो कि पब्लिक को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो साउंड वेव्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है वैन वाटर इज़ हीटेड फ्राम ज़ीरो टू टेन डिग्री द वालीम ऑफ वाटर फर्स्ट डिग्रीज एंड देन इनक्रीज जब हम पानी को ज़ीरो से दस डिग्री तक गर्म करते हैं तो वो उसका वज़न पहले कम होता है और फिर उसका वज़न इनक्रीज़ हो जाता है नेक्स्ट है कैल्शियम कॉन्टेंट इज़ मैक्सिम इन मेज जो मकई होती है उसके अंदर कैल्शियम कॉन्टेंट मैक्सिम होता है कैल्शियम कॉन्टेंट मेज के अंदर यानी मकई के अंदर मैक्सिम होता है अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम विच वन हैज़ द हाइस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो ये है बनाना बनाना जो है ये वो फूड आइटम है यानी कि ये वो फूड आइटम की किस्म है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा होते हैं बनाना एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार सबसे ज़्यादा होती है नेक्स्ट है 
द प्रोटीन कॉन्टेंट ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एग यानी कि जो अंडे का खाने वाला हिस्सा होता है उसमें प्रोटीन कितनी होती है उसमें होती है तेरह इशारिया तीन परसेंट जो प्रोटी यानी कि अंडा होता है उसका जो खाने वाला हिस्सा होता है उसमें प्रोटीन होती है तेरह इशारिया तीन परसेंट अच्छा जी उसके बाद आएगा अच्छा इन हम इनको हमने मैचिंग करना है लेमन जो होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो सी वीड्स होती हैं उसके अंदर एलगिनी एसिड होता है ग्रेप्स के अंदर टार्टारिक एसिड और वाइनगर के अंदर एसिडिक एसिड पाया जाता है दोबारा सुनते हैं कि लेमनस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है सी वीड्स के अंदर एलगिनी एसिड होता है ग्रेप्स के अंदर एसिटिक एसिड होता है सॉरी ग्रेप्स के अंदर होता है टार्टारिक एसिड और वाइनगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड पाया जाता है अच्छा जी उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर तो ये है बायोप्सी टेस्ट बायोप्सी टेस्ट जो होता है ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कैंसर को डायग्नोज करने में मदद करता है बायोप्सी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कैंसर को डायग्नोज करने में मदद करता है बीसीजी वैक्सीनेशन बीसीजी बैकिलस क्लेमेट ग्यूरिन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस बीसीजी वैक्सीन एक ऐसा अमल होता है कि जो टीबी को यानी कि टीबी के खिलाफ हमारी मदद करता है बीसीजी वैक्सीनेशन एक ऐसी वैक्सीनेशन होती है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टी के खिलाफ द कंपाउंड यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग्स ऐसा कंपाउंड जो कि एंटी मलेरियल ड्रग्स में इस्तेमाल होता है वो है क्लोरोक्वीन द कंपाउंड यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग्स ऐसा कंपाउंड जो एंटी मलेरियल ड्रग्स में इस्तेमाल होता है वो होता है क्लोरोक्वीन द प्रोटीन कॉन्टेंट इन वीट इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व परसेंट प्रोटीन का जो कॉन्टेंट होता है वीट के अंदर वो तकरीबन तकरीबन उसकी मकदार होती है बारह परसेंट द पी एच ऑफ ह्यूमन ब्लड ह्यूमन ब्लड की पी एच होती है सात इशार या पाँच से आठ ह्यूमन ब्लड की जो पी एच होती है वो सेवन पॉइंट फाइव से एट के दरमियान होती है ह्यूमन ब्लड की पी एच सेवन पॉइंट फाइव से एट के दरमियान दरमियान होती है Which of the following is used as a disinfectant in water treatment? Water treatment के अंदर disinfectant के तौर पर क्या चीज़ इस्तेमाल होती है तो ये है पोटाशियम पर मैगानेट पोटाशियम पर मैगानेट जो है ये वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है वाटर ट्रीटमेंट में डिस इन्फेक्टेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है पोटाशियम पर मैगानेट को तो आज के लिए इतने इन शाला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे असलकुम